नमस्ते वेलकम टू ए सिटी न्यूज नैन कल मुल्ठला मुझे हेड इंदिरांधी जू पारक प्रारंभ सोमवार सदर्शक अमति उरक्षण दीक्ष स्टील प्लांट यधावधि दीक्षा परल भारा मोपे विद्युत सवरण बिल्कुल वपसंहरी सीटीयू डिमां जिल्ला स्वल्प करोना के प्रजु अधिकारा वैर भय सिंहगी स्वाति नक्षत्र होम संप्रदायबद्ध निर्वहित अर्चक स्वामु इक विवरते करोना आंक्षल नेपथ्य दादा मूड नर ने मूत पड़न इंदिरांधी जूलाजिकल पारक पुनः प्रारंभम प्रिंसपल चीफ कंसर्वेटर आफ् फारे प्रदी कुमार मुख्य अतिथि का पागो हाजर जू पारक क्यूरेटर डाक्टर नंदनी सलारिया तो कल मोकल नाटार अन आये मालात करोना सैकंड वेव तीव्रता तेपथ्य केन्द्र प्रभुत् मार्गदर्शक मेरे को इंदिरांधी जंतु प्रदर्शन प्रारंभार सोमवार सदर्शक अमति को केसेस बरगम वाल गवर्नमेंट आफ् इंडिया डैरे एनसीए डैरे राष्ट्र प्रभुत् लास्ट टाइम ई थिंक समे मे कैशन जरिए अटे एको टूरीज पार्कस कावी नगर वना कवी ले जूलाजिकल पार्क अंत मन की जूलाजिकल पार्क राज वैजाग् अंड तिपति अट्ला टेपल एक्व पार्क एवं फेसीलिटी फारेस्ट डिपार्टेंट द्वारा मेटड़ना अवी पब्लिक की क्लोज चेयर जी सो जस्ट यस्टे राष्ट्र प्रभुत् निर्णय दीक जी अगेन बेस्ड आ गई अंड डक्ट इश्यूड बै दि गवर्नमेंट आफ् इंडिया अटे को केसेस सैकंड वेव तग्मुखम पटनाई काबी अन्नी प्रिकाषनको पब्लिक इवन ओपन चेयड़ने आर्डर्स इवेदन जरिए दादा भाग सो को सैंटल के इकट्ठी नीन रीओपन अनेकोज पब्लिक रीओपन चेयर जरिए दीन रीओपन चयड़ इंपारटे का को प्रोटोका अंत प्रिकाषनवी स्ट्रिक्ट फात्रे पब्लिक जूलो के अलव चेयर जरूरत फिजिकल डिस्टेंस मेटीन स्टार्ट फ्रम दि टिकेट कौंटर टिकेट कौंटर दर वाली शानेट चयड़ू वाल वहिकल्स एवं लपल्ल की पंप अभी शानेट चयड़ू लपल्ल मैन पवर ने पेटे वाल ग्रूप्स में पूछो चूडम इवन प्रिकाषन अभी मकिंग इज़े कंपलसरी मस्क वेरिंग मस्क इज़े वेरी वेरी प्रैमरी रिक्वर्मेंट एवर मारो वाल अलव चेयर सो प्रिकाषन अभी तस्को जू ओपन चयन जो एंटे कंटिवस जू ओपन चयन वाल रेक नष्ट दिश वन आफ दि बेस्ट लोकेशन फर् दि पब्लिक टू कम अंड रिलाक्स आर् यूनो एनवरामिकल एडुकेशन का अनेमल्स की विशाख स्टील प्लांट प्रेवेटीकरण को व्यतिरेक विशाख उक् आंध्र हक निनाद तो जीवीएमसी गांधी पारक वखिल पक्ष कार्मिक प्रजा संघाल जेएसी चप्टन रिले निराहार दीक्ष नूट तुम्बे नूट तुमदव रोज दीक्षा शिबिरा सीटू अखेपाल जोन कमी संघीभाव विशाख उक्ट प्रेवेट परम चेस्ट एलाटाइना वनकाड़ेदी लेदान सीटू अखेपाल जोन कमी अर्जु हेच्चार 
జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద విశాఖ అఖిలపక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల జేఏసీ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసం చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు నూట ఎనిమిదవ రోజు కొనసాగాయి శిబిరానికి సంఘీభావం తెలిపిన అనంతరం రాజు మాట్లాడారు రాష్టానికి గుండెకాయ లాంటి విశాఖ ఉక్కును మొండిగా మోడీ సర్కార్ ప్రైవేటుకు కట్టబెట్టాలని చూస్తే ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల వ్యాగ్రహానికి గురికాక తప్పదని హెచ్చరించారు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుదన్నైనా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రభుత్వ రంగంలోనే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ రోజు నూట పది రోజులుగా జిఎంసి గాంధీ బొమ్మ దగ్గర ఈ యొక్క విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడుకోవడం కోసం అనేక ప్రజా సంఘాలతోటి నిరసన దీక్షలు అనేవి రిలే నిర దీక్షలు నూట పది రోజులు బట్టి సాగుతున్నాయి ఈరోజు అక్కేపాలెం ప్రాంతం ఆర్టీసీ కార్మికులు అందరము కలిసి ఈ యొక్క రిలే నిరే దీక్షలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం యొక్క ప్రజలు ఆకాంక్ష విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేట్ పరం చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఒక డిమాండ్ తోటి ఈ నూట పది రోజులుగా ఇక్కడ నిరసన దీక్షలో చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు బీజేపీ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఈరోజు ప్రభుత్వ పరిశ్రమలన్నీ కూడా కారు చౌకగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అమ్మజానికి సిద్ధమైపోయింది ఈరోజు పార్లమెంట్లో సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి ఈ రోజు నుండి ఆగస్టు పదిహేను వరకు పదమూడు వరకు జరుగుతాయని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు మరి ఆ పార్లమెంట్లో ప్రజలకు అనుకూలమైనటువంటి చర్చలు జరుపుతారా లేకపోతే ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్రభుత్వ భూములు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏమేమి ఇవ్వాలా ఎవరికి ఆదానికి ఇవ్వాలా అంబానికి ఇవ్వాలని డిస్కషన్ కాదు ప్రజా సమస్యల మీద డిస్కషన్ చేయాలి స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేట్ ఎక్కడ ఆపుతున్నామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రకటించాలి ఎందుకంటే రేపు ఆగస్టు ఒకటి రెండు మూడు తారీఖుల్లో అక్కడ ఢిల్లీలో కూడా ధర్నా చేయడానికి మేము సిద్ధమవుతున్నాము రైతులు అక్కడ ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు రైతుల సమస్యల మీద చర్చ జరగాలి ఈ ప్రభుత్వ పరిశ్రమల అమ్మకం మీద కూడా చర్చ జరగాలి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు ఎల్ఐసి ప్రజలకి భరోసా చేస్తున్నటువంటి ఎల్ఐసిని నూటుకు నూరు శాతం అమ్మేస్తామంటున్నారు రైల్వే ప్రైవేట్ పరం చేసేస్తున్నారు ఈరోజు రైల్వే ఉండబట్టే కారు చౌకగా పేద ప్రజలకు ప్రయాణ సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నటువంటి రైల్వేని ఈరోజు ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పు చెప్పి అమ్మడని చూస్తూ ఉన్నారు ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలు ఎన్నో ఏళ్ళగా ఉన్నటువంటి భారతదేశానికి నవరత్నాలుగా పేరుగాంచినటువంటి ఈరోజు స్టీల్ ప్లాంట్ ఇటువంటివన్నీ కూడా అమ్మేస్తానని చూస్తే ప్రజలు ఊరుకోరు ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తారు ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా స్టీల్ ప్లాంట్ పర్యటకరణ ఆపకపోతే ఏ క్షణాన ఏ రకంగా ఈ విశాఖ ప్రజలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రజలు తిరగబడతారో మేము చెప్పలేమని చెప్పి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం మోడీ సర్కార్ దేశ వ్యాప్తంగా విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు ప్రైవేటు పరం చేసే విద్యుత్ సవరణ బిల్లును తీసుకొచ్చింది కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచే ఈ సవరణ బిల్లుపై కార్మిక ప్రజా సంఘాల నుంచి తీవ్రస్థాయిలో నిరసన వెల్లువెత్తుతోంది అందులో భాగంగా సిఐటియు నగర కమిటీ జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద నిరసన తెలిపింది విద్యుత్ పంపిణీ ప్రైవేటు పరం చేసే విద్యుత్ సవరణ బిల్లు రెండు పేల ఇరవై ఒకటిపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి అందులో భాగంగా సిఐటియు మహా విశాఖ కమిటీ జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్ విధానానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ నిరసన తెలిపింది ఈ సందర్భంగా సిఐటియు రాష్ట ఉపాధ్యకులు సిహెచ్ నరసింగరావు మాట్లాడారు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచే ఈ సవరణ బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు విద్యుత్ వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసే మోడీ సర్కార్ వైఖరికి నిరసిస్తూ వచ్చే నెల పదిన విద్యుత్ ఉద్యోగుల దేశవ్యాప్త సమ్మెకు సిఐటియు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తుందన్నారు విద్యుత్ సవరణ బిల్లు చట్టమైతే విద్యుత్ ఛార్జీలు విపరీతంగా పెరిగి వ్యవసాయం రంగం తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని నిత్యావసర వస్తువు ధరలు పెరిగి సామాన్యులపై భారం పడుతుందని అన్నారు బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఆగస్టు పదిన జరిగే దేశవ్యాప్త సమ్మెకు ప్రజలంతా మద్దతు ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు విద్యుత్ లేకుండా మనుషులు బ్రతకగలిగినటువంటి పరిస్థితి అనేది లేదు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈరోజు సర్ప్లస్ పవర్ అనేటువంటి సర్ప్లస్ అదనంగా మిగులుదలగా ఉంది కానీ ప్రజలకు మాత్రం అందుబాటులో లేదు విశాఖ నగ విశాఖ జిల్లాలోనే రెండు వందల గ్రామాలకు ఇప్పటికీ విద్యుత్ లేని గ్రామాలు ఉన్నాయి ప్రజల కొనుగోలు శక్తి అనేటువంటిది లేదు ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు జనరేషను ట్రాన్స్మిషనే విద్యుత్ ప్రైవేటీకరణ అనేటువంటిది జరిగింది ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగానే మొత్తం హోల్సేల్గా ఒకేసారి పంపిణీ విధానాన్ని కూడా పంపిణీని కూడా ప్రైవేటీకరణ చేయాలనేటువంటి నిర్ణయం చేసింది దానికి అనుగుణంగా పార్లమెంట్లో చట్టాన్ని పెడతా ఉంది ఈ చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి ఇప్పటికే కరువు సమయంలో విడుదల చేసిన ఇరవై లక్షల కోట్లలో ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయలు ప్రైవేటు పెట్టుబడిదారులకి లోన్గా ఇస్తార
ప్రజలకు వాళ్ళు సొంతంగా అదనంగా ఛార్జీలు వసూలు చేసి పంపిణీ అనేటువంటి చేస్తారు ఈ పరిస్థితి వల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో దీన్ని నాలుగు షరతులు విధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒక ఒప్పందం జరిగింది అందులో పట్టణ సంస్కరణలు ఆ పేరుతోటి ఇప్పుడు పట్టణాల్లో పనులు వేస్తున్నారు చెత్త పనులు వేస్తున్నారు రెండోది విద్యుత్ సంస్కరణలు అనేటువంటిది రెండోది ఈ దీనివల్ల రాబోయే కాలంలో విద్యుత్ మీటర్లు బిగిస్తున్నారు మీకు మీటర్లు బిగిస్తాం ఇప్పుడు ఉచితంగా ఇస్తా ఉంటున్నారు కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఉచితం అనేది ఉండదు ఉచితం అనేది ఎత్తేయడం కోసమే మీటర్లు జిల్లాలో కరోనా దోబూచులాడుతుంది వైరస్ తగ్గినట్టే తగ్గి అంతలోనే విజృంభిస్తుంది కేసుల్లో హెచ్చు తగ్గులు నమోదవుతుండటంతో ప్రజలు అధికారులు కలవరానికి గురవుతున్నారు శనివారంతో పోలిస్తే ఆదివారం స్వల్పంగా కేసులు పెరిగాయి తాజాగా ఆదివారం నూట ఇరవై కేసులు నమోదయ్యాయి జిల్లా వాసులను కరోనా టెన్షన్ వెంటాడుతోంది వైరస్ మనుగడ కొనసాగుతుండటంతో పాటు కేసుల నమోదులో హెచ్చు తగ్గులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి శనివారంతో పోలిస్తే ఆదివారం కొంచెం కేసులు పెరగడంతో ప్రజలు అధికారులు కాస్త ఆందోళనకు గురయ్యారు తాజాగా ఆదివారం నమోదైన నూట కేసులతో కలిపి జిల్లాలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఒక చేరింది కాగా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతూ రికవరీ అయిన వారి సంఖ్య ఒక చేరింది చికిత్స పొందుతూ ఒకరు మృతి చెందారు దీంతో ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో మరణాల సంఖ్య ఒక చేరింది వైరస్ మళ్లీ పట్టు బిగిస్తున్నందున థర్డ్ వేవ్ ముప్పి పొంచి ఉన్నందున ప్రజలు కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సింహగిరిపై అప్పన్న సన్నిధిలో స్వామివారి జన్మ నక్షత్రమైన స్వాతి నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సుదర్శన నరసింహ హోమాన్ని సాంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు అందులో భాగంగా ఆలయ ఉత్తర ద్వారం వద్ద నున్న యాగశాలలో సుదర్శన పెరుమాలను ఉంచి మండపారాధన యాగశాల అర్చన కలసాధారణలు చేశారు నిర్ణీత రుసం చెల్లించిన భక్తులచే తొలుత శ్రీ నృసింహ స్వామి వారికి అష్టోత్తర సతనామ అర్చన చేయించారు హోమగుండంలో అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేసిన ఋత్విక్ స్వాములు పంచసూక్తులు నృసింహ సుదర్శన మూల మంత్రాలతో ప్రత్యేక హవనాన్ని జరిపారు ప్రథమ కలసాన్ని ఋత్విక్ స్వామి అంతరాయంలో మూల విరాట్ వద్ద ఉంచి పూజలు చేశాక ఆ జలాలను భక్తులపై చెల్లారు టౌన్ కొత్తరోడ్ సమీపంలో కొలువైన శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారి కళ్యాణ రథోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి వారి దశావతారాల అలంకరణలు కొనసాగుతున్నాయి స్వామి వారు రోజుకు అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు అందులో భాగంగా శ్రీ బలరామ కృష్ణ అవతారంలో శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు కోవిడ్ నిబంధనలకు లోబడి అర్చక స్వాములు భక్తులకు స్వామివారి అవతారాల సందర్శనకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు అయినప్పటికీ భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగానే ఉంది ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు రంగనాథాచార్యులు మాట్లాడుతూ సుభద్ర బలభద్ర సమేత శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారి శ్రీ బలరామ కృష్ణావతార విశిష్టతలను వివరించారు ఎనిమిదవ రోజు స్వామివారు దశావతారాల దర్శనంలో భాగంగా బలరామ కృష్ణావతార రూపంలో స్వామివారు భక్తులకి దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు వైకుంఠ నందు శ్రీమన్నారాయణ యొక్క భారభారకులైనటువంటి జైవజీవులు సనక సనందనాథ శాపం వల్ల శిశుబాల దంతభక్తులుగా జన్మించి స్వామితో వైరం పొంది సంహరించబడి వైకుంఠ లోకము వెలుటకు కోసమనే శ్రీకృష్ణ అవతారం ఆవిర్భవించిందని అలాగే త్రేతాయుగమున రామచంద్ర ప్రభువంటి లక్ష్మణ స్వామి యొక్క సేవలు చేసి మళ్ళీ ఆ లక్ష్మణ స్వామికి ఏ విధంగా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనకి మంచిగా పుట్టాలనే ఆలోచనతో ఈ ఆవిర్భావం జరిగిందని చెప్పి అనన్య చింతయంతోమం ఏ జనా పర్యుభాసిదే తేషాం నిత్యాభియుక్తానం యోగక్షేమం మహామ్యం అని చెప్పేసి అనంజలు ఎవరైతే ఆ స్వామిని పా పాదని పాదాలని శరణాగతతో ఆశ్రయిస్తారో వారి యోగక్షేమాలు నేను చూసుకుంటానని చెప్పి స్వామివారు స్వయంగా బాల్యం నుంచే తన యొక్క లీలలన్నీ కూడా దైవలీలన్నిటి చూపించిన అవతారం ఏదైనా ఉందంటే అది కృష్ణావతారంగా చెప్పబడుతుంది అలాగే 
यदिवंशा ने उद्धरी अवतार आविर्भवान आषाढ़ पौर्णम पुरस्क्री वराहलक्ष्मी नरसीमह स्वामी की तुद विड़ता चंदना समर्पुर स्वामीवारी मेन पै नगो विूसे चंदन अरगदीत कार्यक्रम प्रारंभम आलय बेड मंडपनी राब्बंदी चंदन चक्कर अरगदीश तोजु अरगदीस इरवे कि चंदना बाटाकार भद्रपरचार महा विशाख नगर में आस्त विव इंट पन विधा तक रद्दे मेरे को मद्दीपाल कलाभारती वरसन प्रभुत् जीवीएमसी की व्यतिरेक निनादर्भंगीपीएम कृष्णारा करोना कारण उपाधि की दूरम प्रजा जीवता अथलाकुतम इलां परस्थित आदल प्रभु पन्न भारम मोपन भाव्य तक आस्त विव इंट पन विधा रुद्दे मुरू नीति पै पन उपसंहरी प्रजा भागस्वाम्य तो आंदोलन मरीतर राष्ट्र वैसी प्रभु पटना संस्कृत पेर तो प्रजल मीद भार जी इपड़के आस्ति पुनता आस्त विव आधार इंट पुनता नोटिफिकेशन विदिंदी नूट तोब जीवो विदिंदी दिन तक रद्देयी सीपीएम पार्टी राष्ट्र व्याप्त में आंदोलन अभी को अलगे मोना गत राष्ट्र वैसी प्रभुत्त साजी मुरगनी साजील पुत नूट तौब आर नूट तौब एड जीवो विदेसी दाने अबंध मन विशाख जिले में ग्रेटर विशाख मुनपल कॉर्पोरेश नोटिफिकेसन विदेसी दी प्रति इंटी नूट इन रूपये चप्पा से साजील वसूल चेयर एवरते चिल्लर दुकाना कोबर बड़ा अम्मकने वाले चिन्ह व्यापारस्कने वाल दर अंदर की मूड वूपायल पदेन वेल रूपये वरकू साजील वेधिशार अलगे प्रति बात्रूम की याब रूपये चप्पना अटे मुरगनी साजील उन्यो यह मुरगनी साजील ने याब रूपये चप्पना विधि जी इपड़के करोना कष्ट प्रजा आदाया लेक उपाधि को चाल इबंध पड़ता इंटर कटक चाल इबंध पड़ता तिना की तिंड गिंजल लेक चाल इबंध पड़ता है का राष्ट्र प्रभुत्म संक्षेम पथका अमल का बट्टी पनल पेता साजील तक उपसवरुवि मोसारी राष्ट्र प्रभुत्ता जिला में करोना ब्लाक फंगस रे जोर प्रदर्शिस्नाई आदिवार की नूट इरव को नमो का मो रे ब्लाक फंगस के नमोद्या के नमो आगको तो प्रजर अधिकार कलवर मतमे तग्ले आदिवार जिरोना तो ब्लाक फंगस के नमोद्या नूट इरव करोना रे ब्लाक फंगस के नमोद्याल नमोसा तो प्रजू अधिकार कलवर तग्ले ताजा नमोद रे ब्लाक फंगस के कल मत के संख्या मूड वलभ आर को वीर इप्ड वरकू रे वरकू डिश्चारज इपू मुफ मंद चल याबे रे मंदिर वैद्यु सलहालू का इंका इरव मंदिर विविध प्रभुत् प्रवेट आसपत्र चिकित्स प मधुरवाड़ को सतीश हत्य के नगर पोली सवेश मंदिर में मीडिया सामवेश गौतम गौतमी साली के विवरान मधुरवाड़ एनजीओ कॉनी में जगह सतीश हत्य के निंद अरे सतीश हत्य के भार्य रम्य प्रमेय उमान एसीपी श्रीनिवास दृष्टि सारी विचार असल विषय बैठ पड़दान डीसीपी भर्त सतीश अड्डू तोगे भार्य रम्य चाट स्ने प्रस्त प्रिय भाषा तो कल हत्य निर्धारण सतीश वाकिकिंग पेरीट बैठक तस्कन रम्य तन प्रियो तो हत्य चुनाव दर्याप्त निंदी अरे सवेश चुका श्रीनिवास स्थान पदमू रुपये रात्रि गंटक मधुरवाड़ ए दुर्गा नगर मर्डर जी अंदर 
సతీష్ కోనే సతీష్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనే వ్యక్తి చంపబడ్డారు వాళ్ళ వైఫ్ మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రోజే కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మన వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు కేసు రిజిస్టర్ చేసి త్రీ నాట్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఫోర్ థర్టీ నైన్ బార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ పిఎం పాలెం పోలీస్ స్టేషన్ యూనిట్స్లో కేసు నమోదైంది దాని తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు ఇన్వెస్టిగేషన్లో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళే వన్ ఆఫ్ ద అక్యూస్డ్ అని సో మోటివ్ ఆఫ్ దిస్ మర్డర్ ఈజ్ మర్డర్కి సంబంధించిన ముద్దాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ వన్ అండ్ ఏ టూ ఏ వన్ షేక్ బాషా ఏ టూ కోనె రమ్య వీళ్ళిద్దరికి ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్ ఉంది సో భర్త అడ్డుగా ఉన్నారని భావించి ఇద్దరు ప్లాన్ చేసుకొని అతన్ని అంతమొందిస్తే వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఉండొచ్చు అనే ఒక మోటివ్తో అతన్ని చంపడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా వాళ్ళు అతన్ని ఎక్కడ చంపాలన్నది ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక మర్డర్ వెపన్ డ్రాడ్ తీసుకొని వచ్చి అతని తల మీద కొట్టడం జరిగింది అది కూడా వాళ్ళు ఎవ్రీడే వాకింగ్కి వెళ్తున్న టైంలో కొట్టడం జరిగింది యాజ్ యూజువల్గా భర్త భార్య అండ్ పిల్లలు వెళ్తున్నప్పుడు వెనకాల నుంచి వచ్చి కొట్టారని ఆవిడ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కాకపోతే అందులో ఆవిడ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు సో ఇది ఇది మొత్తం మనకు ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా విత్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ మనకి ప్రూవ్ అవ్వడం జరిగింది వాళ్ళిద్దరినీ పదిహేడు ఏడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన ఏ వన్ అండ్ ఏ టూని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది పోషకాల గని అనాస పండు ముఖ్యంగా ఏజెన్సీలో విరివిగా సాగు చేసే ఈ పళ్ళు ప్రత్యేకమైనవి జిల్లాలో సింహగిరిపై పండే పళ్ళు మరింత రుచిగా ఉంటాయని ప్రతీతి అయితే క్రమేణా ఇక్కడ సాగు తగ్గుముఖం పట్టడమే కాకుండా దాదాపుగా కనుమరుగయ్యే స్థితి నెలకొంది అద్భుత పోషక విలువలున్న ఫలం పైనాపిల్ పండ్ల జాతిలో ఇది ప్రత్యేకమైనది మధురపరంగా పేరున్న ఈ పండ్లలో సింహగిరిపై పండే పండ్లకు రాష్ట్రంలోనే ప్రత్యేక స్థానం ఉంది మామూలు చెట్ల మాదిరిగా కాకుండా భూమి నుంచి పచ్చని కలువ మాదిరిగా కనిపిస్తూ కనుభాగం ముళ్లుగా పొడవుగా ఉండే పత్రాలు కలిగిన మొక్క ఇది తొలుత దక్షిణమెరికాలో పుట్టి ప్రపంచవ్యాప్తం చెంది వ్యాపార పంటల్లో ఉత్తమ స్థానం పొందింది ఆంగ్లంలో పైనాపిల్ తెలుగులో అనాస పండుగ దీన్ని పిలుస్తారు మన దేశంలో దీనిని ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా పండిస్తారు తాజా పండ్ల రూపంలో తినడమే కాకుండా స్క్వాష్లు కార్డియల్ సిరప్ జామ్స్ రూపంలో మార్కెట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఈ కరోనా టైంలో ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ అన్ని తింటే మంచి ఎనర్జీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా పెరుగుతుంది దీని వలన ఫ్రూట్స్ వలన కాయగూరల వలన మంచి హెల్త్ కి చాలా బాగుంటది అలాంటిది రైతులు ఎంతమందో పాడేరు అరుకు ఈ ప్రాంతం నుండి వచ్చి అనేకమైనటువంటి ఇగో పైనాపిల్ పళ్ళును వీళ్ళు తీసుకొచ్చి పన్స్ పళ్ళనుగా పైనాపిల్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి అతి తక్కువ ధరకు ప్రజలకు ఉపయోగపడేలాగా లాభం పొందేలాగా ఈ యొక్క పండును తీసుకొస్తున్నారు చాలా కష్టపడి దీన్ని రైతు పండించి ఈ రకంగా ప్రజల్లోకి ఆరోగ్యపరంగా తీసుకొస్తున్నారు చాలా చక్కటి ఆరోగ్యం మనిషికి చక్కటి ధర కూడా మీకు ఉందే లభిస్తుంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా పెరుగుతుంది ఈ తినడం వలన మాంసం చేపల వల్ల కాదు కానీ ఈ పండ్ల వల్ల కూడా మంచి ఆరోగ్యం మీకు విటమిన్ సి విటమిన్ డీలు అనేవి ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి మంచి ఆరోగ్యపరమైన పళ్ళు ఈ రెతి బజార్లో అతి తక్కువ ధరలకే దొరుకుతున్నాయి బయట కొనుక్కున్న కంటే రైతు బజార్లో కొనుక్కుంటే మీ తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది రైతు కూడా తక్కువ ధరకే మనకి ఇస్తున్నారు అనాస పండును తొలిసారి పదమూడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కనుగొన్నారు ఎత్తైన కొండలు మెట్ట ప్రాంతాల్లో దీనిని వాణిజ్య పంటగా పెంచుతారు ఇది సుమారు ఒక మీటర్ నుంచి పదిహేను మీటర్ల ఎత్తు వరకు మాత్రమే పెరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో అనాసను శ్రీకాకుళం జిల్లా సీతంపేట మండలంలో విశాఖ మన్యంలోని పాడేరు అరకు వంటి ప్రాంతాలలో విరివిగా పండించి రాష్ట్రం నలుమూలకు సరఫరా చేస్తుంటారు గతంలో సింహగిరి కొండల్లో అనాస పండ్లను పండించేవారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకంలో నాటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ కొందరు గిరిజన రైతులకు అనాస పండ్లు పండించుకోవడానికి సహాయం చేయడంతో పాటు ప్రస్తుతం పైనాపిల్ కాలనీగా పిలువబడుతున్న చిన్న కాలనీ నిర్మించి ఇళ్లను కేటాయించారు కాలక్రమేణా పెట్టుబడులు పెరగడం వర్షాభావ పరిస్థితులు దళారుల దోపిడీ కొండలపై అనాస పండ్లను అడవి పందులు నాశనం చేయడంతో 
పంట దాదాపుగా కనుమరుగైంది ప్రస్తుతం కొద్దిమంది రైతులు దాదాపు పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అనాసను పండిస్తున్నట్లు సమాచారం ప్రస్తుతం నగర మార్కెట్లో రైతు బజార్లు తోపుడు బండ్లపైన గుట్టలుగా దర్శనమిచ్చే అనాస పండ్లలో అధిక శాతం పాడేరు వంటి గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినవే కాగా ఐదు నుంచి పది శాతం మాత్రమే సింహగిరిపై పండించినవి ఉన్నాయి కాస్త పుల్లగా తీయగా ఉండే పైనాపిల్లో పొటాషియం సోడియం నిల్వలు పుష్కలం ఇవి మనల్ని ఒత్తిడి రక్తహీనత నుంచి కాపాడుతాయి దీనిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి సమస్యల్ని దూరం చేస్తాయి పైనాపిల్లో సి విటమిన్ అధికంగా ఉంటుంది మధుమేహం హృదయ సంబంధ వ్యాధులు క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడుతుంది దీనిలోని బ్రొమలైన్ ఎంజైమ్ జీర్ణక్రియకు దోహదపడుతుంది చర్మపు నిగారింపు పెంచే ఎంజైమ్ పైనాపిల్లో ఉంది అనాసరసాన్ని తాగితే వాంతులు తగ్గుతాయి జీర్ణక్రియలో దోహదపడడంతో పాటు వికారం నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది జుట్టు రాలడాన్ని నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది గర్భిణులు ఈ పండు తినకూడదు కాగా ఆశించిన ధర లభించకపోవడం పట్ల వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పోషక ఫలం అనాస పండు అందుబాటు ధరలో పుష్కలంగా లభించడంతో వినియోగదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఫ్రూట్స్ అనే దానికి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఫ్రూట్స్ అనేది అందరికి ఆరోగ్యకరమైంది కాబట్టి ఒక పది మందికి మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నేను వ్యాపారం కూడా కొత్తగా పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు చెప్తున్న డాక్టర్స్ అందరూ ఏంటంటే సర్వవ్యాధులు ఏ ఉన్నా గ్యాస్ట్రిక్ అని ప్రాబ్లమ్స్ అని మలబద్ధకాలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ అవుతాయి కాబట్టి ఫ్రూట్స్ వాడమంటున్నారు సో ఆ రకంగా మాకుంటూ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి మేము కూడా మంచిదని చెప్పేసి సీజనల్ ఫ్రూట్ ఈ సింహాద్రాపు దగ్గర ఉన్నవన్నీ ఫ్రూట్స్ అన్ని బాగుంటాయి సింహాచలం అన్నీ క్వాలిటీగా చాలా బాగుంటాయి ఆరోగ్యపరంగాను అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్లియర్ అవుతాయి అని చెప్పేసి పెద్ద వయసు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు అందరూ మ్యాక్ అందరూ వాడతారు సార్ ఇది చాలా పీస్ఫుల్గా రేట్లు కూడా చాలా అందుబాటులోనే ఉంటాయి పెద్ద కాస్ట్ కూడా ఏం ఉండట్లేదు చాలా మంచిగా ఉంటాయి కాబట్టి మేము వీటిని నమ్ముకొని మేము కూడా మాకు జీవనోపాధి మాకు కూడా వస్తుంది ఈ దైనందిన జీవిత కార్యక్రమ జీవితంలో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల్లో ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మరి ఇటువంటి సమయంలో మనం తినే ఆహారం మీద మన యొక్క ఆరోగ్యం అనేది ఆధారపడి ఉంది మరి ఇటువంటి సమయంలో మన హెల్త్ పరంగా మనం చక్కగా మన ఉదయం రోజు లేచిన తర్వాత తర్వాత సాయ మధ్యాహ్నం సాయంత్రం వరకు కూడా మరి ఫ్రూట్స్ అనేది తింటే చాలా మంచిది కాబట్టి ఆ ఫ్రూట్స్లోనే మన యొక్క స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మన సింహాద్రి అప్పన్న దర్శనం దగ్గర ఉన్నటువంటి మన ఈ పైనాపిల్ పండుని తింటే చాలా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మన ఫ్రూట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంటు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరి రోజు వారి తినే కా దీంట్లోని మరి ఈ ఫ్రూట్స్ అనేవి తింటారని చెప్పి నేను కోరుచున్నానండి ఇందిరాగాంధీ జూ పార్కు ప్రారంభం సోమవారం నుంచి సందర్శకులకు అనుమతి కొనసాగుతున్న ఉక్కు పరిరక్షణ దీక్ష స్టీల్ ప్లాంట్ యథావిధిగానే కొనసాగించాలని దీక్షా పరుల డిమాండ్ భారాలు మోపే విద్యుత్ సవరణ బిల్లును వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి సిఐటియు డిమాండ్ జిల్లాలో స్వల్పంగా పెరిగిన కరోనా కేసులు ప్రజలు అధికారులను వెంటాడుతున్న వైరస్ భయం సింహగిరిపై స్వాతి నక్షత్ర హోమం సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించిన అర్చక స్వాములు ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఏసీటీ న్యూస్ అప్డేట్స్ మరో బుల్టన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ ఏసీటీ న్యూస్